I den här uppgiften så ska jag kontrollera och se om den här funktionen har några nollställen. Och det jag börjar med det är att titta på den här parentesen. Jag har en parentes i kvadrat. Så oavsett vad som finns här inne i parentesen så när jag kvadrerar det så blir det alltid ett positivt tal. Så jag skriver här då att det här kvadraten på parentesen är alltid större eller lika med 0. Så det betyder att det här blir aldrig negativt och har jag ett tal som aldrig blir negativt och så sen adderar jag ett positivt tal så kommer det här alltid att bli större än 0. Så det här medför att y är alltid större än 0. Därför saknas nollställen. Den här funktionen kan aldrig någonsin bli noll.